Amerika hisse senedi piyasaları bilanço açıklamaları eşliğinde dün momentumunu korudu ve primlendi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0.67, %0.98 ve %1.39 oranlarında değer kazandı. Beyaz Saray dün 1.75 trilyon dolarlık sosyal ve iklim paketi için yeni bir bilgilendirmede bulundu. Zengin Amerikalıları hedefleyen vergi reformları paketin finansmanı için önem arz ediyor. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri yaptıkları bir açıklamada, virüsün Avrupa'da artmasıyla birlikte COVID-19 vakaları ve ölümlerinin iki ayda ilk kez dünya genelinde tırmandığını söyledi. ECB toplantısıyla birlikte karışık seyrin görüldüğü Avrupa'da %0.75 oranında primlerle kakaran 40 öne çıkarken, FTSE 100 ve DAX endeksleri yatay kapanışlar gerçekleştirdi. Eurostox 50 endeksi ise %0.31 oranında primlendi. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün tamamı günü primlerle sonlandırdı. %1 üzerinde kazanımlarıyla endeksi yukarı taşıyan sektörler, altyapı, takdirsel tüketim, sanayi ve finansallar oldu. DAX endeksinde yer alan 10 sektörden 4'ü günü kazanımlarla tamamlarken, iletişim hizmetleri ve gayrimenkul hisselerinde sırasıyla %1.35 ve %1.02 oranlarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Teknoloji sektörü %1.4'lük primleriyle öne çıkarken, altyapı hisseleri %0.8 ile endeksi destekledi. Ekonomik veri akışının yoğun olduğu bir gün geride bırakıldı. %2.6 oranında gelmesi beklenen Amerika 3. çeyrek büyüme verisi %2 seviyesinde açıklandı. 3. çeyrek kişisel tüketimi ise %0.9 oranında yer alan tahminlerin üzerinde %1.6 seviyesinde duyuruldu. Haftalık bazda Amerika işsizlik başvuruları ise beklentilere yakın 281 bin seviyesinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası faiz politikasında bir değişikliğe gitmezken, Almanya Eylül ayı tüfe enflasyonu %0.4 beklentisinin hafif üzerinde %0.5 olarak açıklandı. Yatırımcılar, Amerika tarafından bugün yayınlanacak Eylül ayı kişisel gelir ve harcama kalemlerini yakından takip ediyor olacak. Öne çıkan diğer veriler arasında, aylık bazda paylaşılan Chicago PMI ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi yer almakta. İtalya, Fransa ve Avrupa Birliği bölgesinin açıklayacağı 3. çeyrek büyüme verileri önem kazanacak. Ekonomik veri takviminin oldukça yoğun Yoğun olduğu haftada piyasalar Avrupa Merkez Bankası toplantısına odaklanmıştı. ECB faiz oranlarında ve varlık alımlarında değişikliğe gitmezken, Başkan Lagarde yaptığı basın toplantısında yüksek enflasyonun etkilerinin beklenenden daha uzun süreceğini açıkladı. Japonya Merkez Bankası da beklentilere paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Covid-19 vakalarının artması ve toparlanma sürecinin uzayacağı beklentisiyle büyüme beklentilerini aşağı revize etti. Amerika'da büyüme rakamları beklentilerin altında kalırken, Almanya'da da Ekim ayına ait enflasyon rakamları beklentilerin üzerine çıktı. Gün içerisinde 1.15.80 seviyesine kadar geri çekilen Euro-Dolar paritesi, ECB toplantısı ve Amerika büyüme verilerinin sonrasında yönünü yukarı çevirdi ve işlem gününü 1.16.85 seviyelerinden sonlandırdı. 1.17 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama, parite için ilk ve en önemli destek noktası olarak öne çıkarken, 50 günlüğün kırılması durumunda 1.17.75 seviyesindeki 100 günlük ortalamaya kadar yukarı yönlü hareket izlenebilir. Dolar endeksi 93.35 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamasına kadar geri çekilirken son bir ayın en düşüğü test edildi. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazandı. Norveç kronu %1'in üzerinde primle en çok değer kazanan para birimi olurken, dolar yen paritesi de %0.4'lük kayıpla 113.45 seviyelerinden işlem görmekte. FED toplantısı ve Amerika tarım dışı istihdam verisi öncesinde enflasyon vurgusunun ECB tarafından da yapılması, yatırımcıların yeniden altına yönelmesine neden oldu. Altın tekrar 1800 dolar psikolojik sınırının üzerine çıkarken, 1792 seviyesindeki 200 günlük ortalama, değerli metale gün içerisinde destek olmayı başardı. Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında ve tahvil alımlarında değişikliğe gitmezken, yüksek enflasyonun etkilerinin beklenenden uzun süreceği ve faiz artışlarının beklenenden daha önce olabileceği beklentisi sonrasında hem Avrupa hem de Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerinde artış izlendi. İtalya 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 10 bas puan artarak %1.05 seviyesine ulaşırken, Mayıs ayından beri ilk kez %1 seviyesinin üzerine çıkmış oldu. Fransa, İtalya ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri de ortalama 4 bas puan yükseldi. Amerikan 10 yıllık tahvilleri de Avrupa tahvilleri gibi satıcılı seyretti. 10 yıllık getiriler %1.56 seviyelerinden Amerikan hazinesinin 7 yıllık ihracında 62 milyar borçlanma sağladı ve ortalama getiri 1.46 seviyelerinden gerçekleşti. Türkiye tarafında da benzer bir durum var. CDS yaklaşık 6 puan artarak 447 seviyelerinden işlem görürken, uzun vade hazine kıymetlerinde yaklaşık 50 sent, kısa vadeli kıymetlerde ise yaklaşık 15 sent kayıplar izlendi. Şirket kıymetlerinde ise görece yatay bir seyir hakimdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.